知道，这样做呢有点突然，可是我没有别的选择了。小狗，我想告诉你，无论什么时候，我的这根线一直都在你的手里。你愿意接受吗？赵海潮，请坐。我以为你不会来，我为什么不来啊？你不找我，我也会找你。那就是我没沉住气，有可能在这一刻之前，是我没勇气吧。<笑>上次见的太匆忙，说实话，你什么样子我记不清楚。我们以前好像没见过吧？见过，在医院有一次你生病了，我跟小可一起去看你，只不过没打招呼。哦，再说了，就我和你这种关系，你约在这儿，你不说话，我也一眼认得出你。没错，是朋友是敌人，在最短的时间内能够感觉得到。不过似乎这两者我们两个都不是吧？即便是，我相信，也永远不会是一成不变的。有道理，喝点什么？服务员，一杯苦逼的咖啡。没看出来啊，你喜欢喝这么苦的东西？是啊，这咖啡很苦，但是它的苦味跟酸味很好的融合在一起。当你品尝它的时候，有一种爽口细腻的感觉，就像是一位优雅的公主，她有天生的温柔、高贵、细腻。你是在卖弄啊，还是真的对咖啡有研究啊？都不是。谢谢，不客气。只是因为呢，我喜欢了六年的女孩，就如同这杯咖啡一样。当我第一次见到她的时候，我就被她折服，为她着迷，被她深深的迷恋。明白了，郑海潮，我知道你今天为什么找我，叶小可。你想知道这些天我跟他在哪儿做了些什么，对吗？有些事情吧，没必要问。你也不用把我想的那么狭隘。我觉得你是一个特别聪明的人。咱俩见面就算是他的现男友，会见一下前男友也未尝不可吧？好、哦，就为了你这个现男友和我这个前男友，我很直率的告诉你，这些天我是跟小可在一起，但是我跟他什么都没有发生。我只是因为他心情不好，我去了趟北戴河。我想陪他散散心。不是，等会儿，等会儿，你怎么知道他心情不好呢？神话告诉我的。神话？对。你跟神话好了。神话这么跟你说的？是。明白了，咱俩这次谈话可以结束了。你这么说，是不是其中有我什么不知道的事情啊？我只能告诉你，我跟神话什么都没有，包括现在、将来、这辈子也不可能有，因为我只爱一个人，就是小可。你只爱一个人，是小可。但你知道吗？在我退出之前，你根本就没这个机会，根本就没有。什么意思？什么意思？爱情呢，有的时候就像是咖啡，味道很苦，但你愿意去品它，只是你不知道它的分量有多少。我常问我自己，六年时间。你喝了这杯咖啡六年时间，它成为你生活中的一个习惯，不可更改。而且它的味道你也记得一清二楚。可是有一天，不经意的时候，这杯咖啡啪，摔碎了，它的香味也荡然无存。但面对这一切，你无力挽回。我能理解，你根本不能理解。我跟小可六年的感情，你理解吗？你知道这是什么概念吗？整整六年时间。我在六年前认识了小可，我们两个在一起，我跟他做所有的事情，跟他一起做，一起逛街，一起吃饭。我知道他喜欢的裤子的牌子、衣服的牌子，我什么都一清二楚。就连他生病了，我在医院里照顾他几天几夜，没合过眼，你知道吗？我曾抱着小可，用尽我所有的力气，我告诉他：“小可，你是我这辈子最爱的女人。”
最爱的女人，我不会离开你，我不会跟你分开。天秀，你明白吗？我不知道，我不知道我为什么要去美国，我也不知道我为什么平白无故遭人陷害，在美国吃了官司。这一切，小可知道吗？别跟他提过，我不想他担心我。你不知道在美国吃官司是什么概念？那时候我刚到美国，人生地不熟，没有任何根基，碰到这种事儿我很无理。就在我最无助的时候。我碰到了一个叫莉莉安的女孩，她倾尽所有，帮我找律师，并且打赢了这场官司。这就是为什么后来你留在美国的原因，不尽然。莉莉安爱我，但是我不爱莉莉安，我只是觉得我亏欠了她太多，我在还债。上回回来，其实我想带小可走。可我没想，薇薇安突然出现了，把我跟他之间所有的一切全都告诉了小可。你可以跟小可把这一切都解释清楚。有些事儿其实越解释就越解释不清楚，尤其是你发现这个人心里已经有了别人。女人嘛，心不在你这儿了。做男人的就只有放弃，因为你拉不回的。我觉得你错了，你可以跟他解释清楚。如果小可……认为你没有什么的话，他是一个非常重感情的人。我觉得这点你应该比我清楚。是我把这杯美味的咖啡，我习惯喝的咖啡，亲手洒在了地上，收不回来了。所以我恨我自己。所以当我知道你跟小可分开之后，我第一时间回了国，我想知道我自己还有没有机会。可就当我见了小可之后。我知道我输的一败涂地，我一点机会都没有，就只因为小可爱的那个男人是你，所以，我明天就走，明天就回美国，这算是逃避，命，这是命。致命就无法逃避，你只能认命。郑海长，我们今天是第一次见面，应该也是最后一次。我想跟你说的是，你是个好男人。为了你自己，为了我这个小可的前男友，好好照顾小可，别像我一样不珍惜把他给扔了，永远都抓不回来。还有，我跟你说的这一切，别告诉小可，我不想他为我更担心。明白你的意思了。好了，现在我轻松了。我把我所有沉重的东西，所有的包袱全都扔向了你，就因为你比我勇敢，比我更合适小可。昨天见过郑海超，我跟他谈了很多。他是个不错的男人，值得你去珍惜。但说实话，我很妒忌他，很妒忌。但只因为你，我愿意祝福他，因为祝福他，其实就是祝福你，小可。还记得以前我们两个喜欢的那首歌吗 ？Lean on me， 哼 ，Lean on me， 是啊，你靠我，我本想给你一个肩膀，让你永远去依靠，但好可惜，我没能让你靠得住，对不起，我走了。祝福你，小可。
永远的幸福、健康。说话呀！不等你先说的吗？我说什么呀？那就不说，跟这坐着不也挺好的吗？咱们都搁这儿待了一个小时了，反正有一晚上的时间呢，想待多久待多久呗。你还真准备在这儿过夜呀？本来吧，我有好多话想要跟你说的。可是我见着你就说不出来了。不过我觉得现在你在我旁边，这感觉挺好的。我还以为这辈子不会再见你了呢。嗯，我也以为这辈子我就找不着你了呢。什么话，去找过你了吗？他从你对面搬走了。嗯，估计是没脸再回来了。他来那会儿吧，我觉得特别奇怪。他跟我说是什么爱情猎头给他租的房子，当时也没多问，也没多想，就成这样了。哎，你才认识他多久啊？我这都认识他多久了？什么问题？你说为什么这么点小事儿，咱们俩之间就出现问题了？不是咱俩不小心，应该算是敌人太狡猾吧。苍蝇不叮无缝的蛋。嗯，那你说说，咱俩这份儿在哪儿呢？我觉得咱俩还是缺少沟通。你说多大的事儿啊？咱俩但凡打一电话，什么问题都不会有。可是电话我也没少打呀，那不是因为有人吹阴风点鬼火把我给蒙蔽了吗？这么点风就把你吹跑了，你这人也太没意志力了。是是，这事儿必须检讨啊，坚决改正，那不留后患。还有，以后甭管什么事儿，甭管谁对谁错，你让着我点儿，好歹你是男的，我是女的，听到了吗？是是是。我也不知道我怎么了，我本来吧挺大度一人，怎么见着媳妇儿，这毛病就犯了呢？谁是你媳妇儿？犯了，早晚得是。我答应你了，在我心里你就已经答应了呗。我可没说过原谅你、啊，在我心里就认为你已经原谅我了。你这人怎么那么不要脸啊？我这生着气呢。哎呦，行了，想乐就乐吧，别憋着了。又不坏人，不，我有什么可乐的呀？哎，你看，你看，你看，嘴角都上扬了，喜悦之情溢于言表。别憋着了啊！憋什么呀？我有什么可乐的？你敢看着我吗？啊，你转过来看着我眼睛。凭什么你让我看我就看啊？哟，我数到三啊，有本事憋住了别乐。一、二、三。哎呦，乐就乐吧，怎么还得喷暗器的呀？啊！有你这样的吗？行了，不带这么打击报复了啊！<笑>好，看流星，气死了！是不是你得借我口袋让我数？<笑>我说什么呢你？你没说什么呀？行了你，看又一颗流星，欠<笑>揍！行行，看又一颗流星。还睡呢？怎么了？几点了？你拉开窗帘看看，外面都朗朗乾坤了，您这还躲在被窝里暴殄天物呢？早收拾好了呀
，赶紧起床啊！我让小李呢去你家楼下接你了，赶紧的。大哥姐下来了，这车怎么弄成这样啊？啊，那个您先上车，等会儿就知道了。嗯、这干嘛呀？您先上，慢点。把您送到这儿，我的任务就算完成了。嗯，海潮呢？啊，潮哥在里面等您呢，快进去吧。我还有事先走了。饿的不让我睡觉，让我看你放风筝来了。还没吃饭呢吧？嗯。那里边有三明治，我亲手做的啊。真的、啊？哎呀，先喝口牛奶。放过风筝吗？嗯。小时候放过，不过没放起来。我有时候会来这儿放，以前没有公司的时候，下午在这儿一放就是一下午，看着风筝，看着天，还是一件挺惬意的事儿。跟一根线掉进有什么劲呀？你不懂了吧？看着风筝呢，有时候就像看见了我自己。风筝啊，其实和人一样，渴望自由，希望自己能够飞得高一点，远一点。可是，风筝永远有一根线要不停地牵着它。有的时候，把线放松一点，提醒它，让它去自由地迎风去飞翔。有的时候呢？把线绷得紧一点，告诉他不要飞得太远。如果没有这根线，风筝是永远飞不起来的。所以他希望有一天，可以把这根线交到一个可以信赖的人手里，才能够自由地去飞翔。无论飞得多高，他都知道这根线是他回家的方向。小可，其实我知道，我是一个一心追求事业的人，有的时候。会忽略你的感受，让你没有安全感。可是无论如何，请你相信我，不管我飞得多高，这根线永远都在你手里。来吧，带风筝回家。做呢，有点突然，可是我没有别的选择了。小狗，我想告诉你，无论什么时候，我的这根线一直都在你的手里。你愿意接受吗？